Mahimayaw na mga Diyos, amahan nga naskatasan sa mga langit. Dako ang among pagpasalamat kanimo mo ginoo. Sa gahomes, kamatuuran, grasya ang paglaom ngayong gihatag ka na mo. Amahan nga langit nun, pasailua kami sa mga mga sala. Aron kami mahimong takos ng mga alagad diha ka di mo, magadaig o magambahan. Ninitak na, samtang kami magapaminaw sa mga mensahe, pinagi sa mga alagad. Naghangyo kami kanunay, nga ikaw magaputli kanunay ka na mo. Magalimpios dugo ni Kristo. Aron kami mahimong takos diha ka di mo. Aron kami mahimong takos nga magadawat sa imong pulong ug magakinabuhi nini. Nagahangi usab kami kanimo Ginoo sa panalangin, grasya ug paglaom, gugmag kamatuoran, bugkusa kami niini. Aron kami magapadayon sa pagsuporta sa buhat. Niining takna among ginasalig ug ginalauman tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga personal nga lawas. Amen. Mga pinanggana ko mahigala sa kanginan, malipayon nga pagpakiguban usab kaninyo karon ning laing yugto no sab ning atong tulomanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naanay kini pinagi sa usa ka Sabbath school quarterly lesson nga naplastar kini pinagi sa Sabbath school department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church mga pinangga kung kaigsoon lesson number 6 Victory in the Wilderness igalag mga pinangga kung mga kaigsoon sa dipatang perensonan gusto nako ipabalo kaninyo nga karong adlaw adlaw ang igpapaulay kauban ko ninyo dinhi sa LCM BN studio dinhi mismo sa tuang studio karon nga dinihimoon ang Sabat Fellowship. Kauban na ito ang tanang mga kaigsunan, mga kapamilya sa LCM. O ang tanang na ito mga higalag kaigsunan. Dinihi sa Bansons Residence ni Dakbayan sa Digos. Okay, balik ta mga pinangga ko mga kaigsunan. Victory in the wilderness. Actually, I would like to tell you the author here is comparing two wilderness areas. Duha ka mga lugar sa wilderness ang yahang gikumpare mga higala nga kadaugan nga nahitabo sa wilderness dito sa human sa pagtabok sa Red Sea ah, dito sa panahon ni Moses 
o sa wilderness nga diin si Kristo didto gidala sa balang espiritu aron pagatin talon. Ang atong memory text makita nato sa Lucas 19 bersikulo 10 nagkanayon kahigalaan o kaigsuunan for the son of man has come to seek and to save that which was lost ang anak sa Dios o anak sa tao ni anhi aron sa pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala mo na pinakadakong tuyo mga pinangga kung kaigsunan nga nga si Kristo mi anhi o nagpakatao nining kalibutana kamo na hibalo mga pinangga kung kaigsunan nga ang bangi tali ni Satanas o ni Kristo dito pasokad sa gingarian sa mga langit ni Kuyana Pahanto ni Yuta dito sa tanaman sa edin kamo na sayod nga si Kristo nagpasidaan sabitin nga ang iyahang kaliwat mo buak Uh, ang iyang kaliwat mo samad sa tiil sa kaliwat sa babay pero ang kaliwat sa babay may mo buak siyang ulo busa si satanas mga pinangga kung kaigsunan nagsigil ni siyang bantay o kinsa ang lalaki nga kaliwat sa babay pagkatao ni Cain iyang ipanikamutan nga ma-demoralized pag uh, kang Abel iyang ipanikamutan na mapatay tanang mga kaliwat sa panimalay sa katawan sa Diyos iyang ipanikamutan nga masamok mga higala para walay musubul nga kaliwat sa babay nga mubuak siyang ulo pero ang Dios mga higala nagpreserba og usa ka pamilya nga diin para mo subul gyud matao gyud ang misiyas nga mao ang kaliwat sa babay nga mubuak sa ulo sa bitin ug imong mabasa sa balang kasulatan atong basahon the savior he is the savior unya he is Jesus Christ at the same time he is called Emmanuel Gitawag sa Emmanuel, mga higala. The name Jesus is the meaning the Lord saves. And Emmanuel is God is with us. Represent the two goals of the Savior's mission, rescuing us from sin and restoring our complete communion with God. So, now, huwag atong tanawan mga pinangga kung kaigsoonan. The word Jesus, ha? atong mabasa din hinga ang Pangalang Jesus, okay, makita ninyo sa tuang television now. Ang ngalang Jesus, dun ay duha ka mga butang na nagidala ng kahulugan ini. Number one, He saves from sin. Number two, He restores what sin has ruined. Pag ingon nga He saves from sin, but pasabot, He seeks and saves the lost. Iyang gipangita o giluwas ang mga nangawala. Eh, another, Pag ingon, he saves from sin, he takes away the sin according to John 1.29. Ikatulo, he intercedes for, for us. Hebrews 2.17. Pag ingon na po nga, he restores what sin ruined. Buti pasabot, he restores the dominion that Adam lost. Human gilalang si Adan o si Iba. Ang tanang dominion sa pagdumalas tibok kalibutan sa tanang mga binuhat sa Dios sa isda kadagatan kasapaan kakahuyan tanan gihatag kang adan kang iba pero kini nga dominion mga higala gihatag ni ni adan og ni iba ngadto kang satanas busa it's no longer Adam and Eve who controls the whole world the whole earth busa pag anhi ni Kristo ning kalibutan na iyang gi restore ang nawala nga dominion but pasabot it is a battle on who will take over sa tibuok kalibutan. So, ang katong mga nangasakit gumikan sa sala, the record says, He heals. Iyang giayo mga kaigsunan. Then, finally, He controls the nature. Inamdaman mo atong dito siya sa sabay, sabay sa dagat sa kaysa baruto nga ibanda sila og dako kayong balud pero pag inun niya peace be still ipatuo ang hangin og ang balud but pasabot sa ngalan lang ni Jesus Christ mga higala masabtan nato nga siya mao ang nagkontrol sa nature siya ang nagkontrol sa lawas sa tao maayo ni ang lawas sa tao bisan ang sala mapasaylo niya masulbad niya ang problema sa sala but pasabot, He is the Savior. At the same time, He is the Creator. Now, let's go to the name Emmanuel. Usama po yung mabasa na to sa pulong Emmanuel, mga higala. But pasabot, 
He delivers us from Satan. Buti pa sabot, He cast out demons. So, sa panahon ni Kristo din ni Kalibutana, sa Mark chapter 1, iyang agatong gipangyawaan mga higala o kaigsunan, iyang gikwaagyawa, iyang giabog ang yawa nga na silahang kaugalingon. Then, iyang He judges, nagapanghukom si Kristo mga kaigsunan. Then, He destroys the work of the devil. Giguba niya ang trabaho ni Satanas. Second, pag ingog Emmanuel, He shows us God. Ang mga tao nga wala kakita og Diyos mga higala. Si Kristo ang nagpakita og unsa ang Diyos. Iyang gipakita ang kinaiya sa Diyos. So sa John 14 verse 9, we can see God's true character in the life of Christ and his in his ministries. He who has seen me, matud paniya, has seen the Father. Ang nakakita ka na ako, matod pa ni Kristo. Nakakita sa amahan. Now, para masabtan sa tanan mga pinangga ko mga kaigsunan, gi-introduce ang trabaho ni Kristo mga kaigsunan. And you know who introduced him? He was John. He was John mga kaigsunan ang nag-introduce. John the Baptist. Nga matod pa ni John, ako, nagwali si John ha, siya ako magabautismo kaninyo, pinagi sa tubig o paghinulusol. Matul pa ni Jan. Pero doon ay coming. Doon ay coming, matul pa niya. Ngumang ka na ako. Nga, mas labaw pa kay ka na ako, matul pa ni Jan. Nga, bisang gani sa pag tanggal siyang sandal, dili ko takos. O siya magabautismo kaninyo, pinagi sa Espiritu o Kalayo. Narecord na sa um, Matthew 3.11. Sa Matthew chapter 3, mga higala, na din na ang serye, kamo na basa sa inyong mga balaang kasulatan, na din na ang serye kung giyon sa pag-introduce ni John si Jesus Christ. Okay. Una, iyang gialarma ang mga tao that judgment is coming. The wrath of God is coming. Ikaduha, doon ay sambingay sa wali si Juan, mga higala, ng ang atsa, Naana sa gamot ang dili mamunga nga kahoy putlon sa to pa nagpasidaan na siya nga doon ay closing of probation nga metabo sa katawan sa Israel kung dili maginulusol Mga pinangga ko mga kaigsunan kanang tanan gipasidaan na ni Jan ni adtong tungura mga kaigsunan Iyang gipakita og kinsa si Jesus Christ Sa final league ingon niya hook agnos ni Kitolis pikata monde Pag-abot na Jesus Christ, matul pa ni Jan, tanawa ang kuliro sa Diyos ng magawagtang sa sala sa tibuok kalibutan. In many ways and many forms of example, gipaila ni Jan o kinsa si Jesus Christ. Iyang gitistingan mga kagsunan ni Jan ang pagpatag sa tanan ng kabatuuran para masabta nila o kinsa si Jesus Christ. O maredi sila sa pagdawat hindi kabot ni Ginong Isus. In other words, John was the forerunner. Siya ang naguna para masabtan sa mga tao o kinsa si Jesus Christ. Mga kaigsunan sa maghihapon sa atong panahon karon, si Kristo nagpaabot o kinsa kanimo karon, kinsa kanako kanatong tanan karon, nga maoy manguna sa pag-introduce kan Jesus Christ para kung na-encounter na nila si Jesus Christ, makailan na sila o andam na silang mudawat kan Jesus Christ. Mga kaigsunan at tutukan pag ayo si Ginong Isus. O giunsa niya pag daog ang mga temptations dito sa kamingawan. Then, ubanan na itong atong author sa lesson o giunsa niya pag compare po ang kadaugan po nga dito po sa wilderness panahon ni Moses. Okay? Niya. Sa Matthew chapter 4 verse 1, something like controversial mga kaigsunan. Matod pa din sa record, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ang uban nag-concept sila mga kaigsunan, ah, 
Di ato yun si Kristo dito sa, sa wilderness because he wanted to have a showdown with the devil. No. Mali ka. He did not go to the place of temptation. Wilderness was not the place of temptation. But he only wanted to go there because Jesus Christ wanted to have meditated his life in preparation for the bloody travel that he was going to meet for, uh, for himself to be the sacrifice on the cross of Calvary. Pinaagi na na iyang ipamalandong ayo dito sa kamingawan. 40 days, 40 nights nagpuasa si Jesus Christ mga kaigsunan. Gipakita ni Ginong Jesus mga kaigsunan o unsaon pagdaog ang mga kabalaka, mga kagool, o ang pagpangandam sa malabot nga da kontrabaon. Wala siya ni kaon, but pasabot, he wanted to show a total surrender to the Father. Gusto niya total surrender nga to sa amahan, mga kaigsunan. Si Satanas po, ang gihimo, yung tanaw dito, oy, Nag-inosara man eh. So, giyanto niya si Jesus Christ. Giyanto niya dito si Satanas. May niyanto dito to challenge Jesus Christ through temptation. That's why si Sister White sa The Desire of Ages chapter 11, page 114 matul pa ni Sister White when Jesus was led into the wilderness to be tempted he was led by the Spirit of God. He did not invite temptation. He went to the wilderness to be alone to contemplate his mission and work by fasting and prayer. He was to brace himself for the blood-stained path he must travel. But Satan knew that the Savior had gone into the wilderness and he thought this is the best time to approach him. Unahunan ni Satanas, kanig guwapo na nindu ulon. Kaya nga no, Doon na siya pagpanglantaw, na malandong siya, siyang umalabot na kamatayon sa cross. O niya, wapag yun mukaon. So this is the time na matintal na ko si Jesus Christ. Walang siya kabalo mga higala nga. The weakest, uh, when we are in the weakest point of our life, that's the time that we need to go and surrender to God. And the moment we surrender to God, no matter what temptation shall come upon us, no matter what trial shall arise against us, we can still stand because God shall be with us. Kawalo ka mga pinangga kung mga kaigsunan, mura siyang tao ba nga nakikatubang kang Jesus Christ na naluoy kunuhay na gusto ni Satanas nga mupakitag simpatiya, ay kaluoy ni mo gigutom di ay ka. Luoyan ni mo ay gigutoman ka. At the same time, unahuna ni Satanas, dito sa langit, pildi ko ni mo. Kay Diyos ka, manulunda lang ko. Karun din sa kalibutan, kay nagpakatao man ka. Tistingan ta ka kung magamit mo kasi mong pagka-Diyos. Moton, ingon na si Satanas sa Mateo 4, versikulo 1. Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command these stones to become bread. Iyang git, kung wari, naluoy siya, nisimpatiya siya mga kaigsunan. Do you want solution si mong kagutom? Okay. Kung anak ka sa Diyos, imuang bato ang tinapay. Pastilan mga kaigsunan. Grabe. Imong masabtan mga kaigsunan. Iyag yung gidouble check. Mugamit ba kasi mong pagka Diyos or dili? Ang uban mingon nga, ah, yeah, is Christong gitintal kay Diyos man siya. Problema to mga kaigsunan. Problema kay to stanan. Nga naman, kabalo ba siya muhimog bato nga to sa tinapay? Kabalo. Ang bato himong tinapay? Kabalo siya. Muna nga, kaya niya to himong on mga kaigsunan. And what's wrong? What's wrong kung buhato ni Christong tinapay ang bato? The wrong there was, ni tuo siya ni satanas. May follow siya kang satanas. Ako, tintalon ko nga ang bato yung mong tinapay. I don't care. Kaya di ko kabalo. Wala ko yung power, anak. Pero si Kristo nga doon ay power, anak. Kaya na niya mga kaigsunan. 
gichallenge sa iyang pagkajus, gichallenge sa iyang kakayahan. Mga lalaki nga naminaw karon. Unsa na itabo? Wa mo kabalibad kay gihagit ang inyong pagkalalaki. Di ba? May ugbayot ang tintalon sa babay, may problema kay bayot. Pero lalaki mga kaigsuunan, problema kay lalaki. Pero si Kristo mga kaigsuunan, bisan pagkaya niyang buhaton ang bato nga to sa tinapay, pero wa gyud siya musumiter sa temptation. Kay klaro kayo ang Roma 6:15. Ni bisan kinsa ka nga tukang kinsa ka ni sumiter sa pagsugot did sa sugo didto ka na himong ulipon si Adan og si Iba ulipon sa Dios pero sa dihang ni sugot siya sa mandar ni Satanas na himo siyang ulipon ni Satanas kung simbako lang ni sugot pa si Kristo ni atong panahona mahimo og isang ulipon ni Satanas pildi defeated ang plano sa kaluwasan sa tao, mga kaigsunan. Kabalo ka, ato mapamalandong, mga kaigsunan, na ang tubag ni Jesus Christ, sama sa tubag dito sa wilderness. Huwag okay, imong iparalel, mga kaigsunan, na itabo. Ang mga tao, human, mitabok sa dagat ng mapula. 40 years in the desert, ang mga tao gabagulbol nga gigutom mga kaigsunan. Gigutom ang mga tao. Grabe. Ang problema mga kaigsunan, sa dihang gikomfort sila ni Moses. Sa Deuteronomy chapter 8 verses 2 and 3, kamo na lay basa ana mga kaigsunan. Matod pa ni Moses, man shall not live by bread alone. But by the word of God, which proceedeth out of His mouth. Katong statement ni Moses did to mga kaisunan, gireiterate ni Jesus Christ sa atubangan ni Satanas. Did to sa wilderness, the issue is, the issue was whether to keep the commandments of God or not. Panahon dito sa wilderness with Jesus Christ and the devil, the issue was the same. Home to follow, home to abide, home to obey. God or Satan? But Jesus answered, Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang. The testing mga kaigsuunan, ang tuyo ni Satanas, tagangkag trials. Ialaw sa gino ang trials, ang kalisdanan ang kasakit. Sama nga to sa mga tao sa wilderness ng mga Israelinon. Gitugyo sa Diyos nga sila maka hiagom og mga kasakit para ang mga kasakit mahimong testing sa ilang pagtuo kun mutuman ba sila sa sugo sa Dios or dili kun duna tay mga trials duna tay mga temptations no problem ayo mo kagool ikalipay nato mga kagsuunan managiingon ni Santiago nga ikalipay nato mga pagsulay kay ngano man kana nga mga pagsulay will test our faith Mauna mo testing sa atong pagtuo. Ang mga tao dito panahon na sa wilderness, gigutom. Si Kristo po, mga kagsunan, gigutom po siya. Gigutom po siya. Pero you know what Jesus Christ did? Sa tubangan ni Satanas, iyang gipakita nga di niya kayang mag-supply o bread. Only God the Father in heaven can supply. In other words, Total human being good ang iyang gigamit, mga kaigsunan, sa pagpakigaway ni Satanas. Are you a total human being? 100% tao ka ba? Yes! Ayaw paghimog rason nga di ni mo kaya ang pagsulay tungod kay tao ka lang. Si Jesus Christ, nagpakatao, wa mo gamit sa pagkadiyos na kaya niya ang pagatubang sa mga pagsulay. Now, sa paisunod na itabo, iyang gi-invite si Jesus Christ ng musaka kauban niya dito sa pinakol of the temple. Pinakol meaning pinakatumoy nga bahin sa templo mga kaigsunan. The fact, that is the very place where Satan likes best. 
Na-remember ninyo yung temptation dito sa langit? Ayang kampanya dito. I will sit upon the most holy place. I will rise above the stars. Gusto siya pataas eh. So ang pinakagusto yun nga pwesto ni Satanas sa templo mga kaisunan, higher office, higher rank, higher position, higher regard, higher esteem of the people. Maogin ay pinakagusto ni Satanas nga lugar, position sa iglesia. Muna nga si Kristo, low profile man, iyang gidala nga to sa pinakol of the temple. Ang record na kanayon sa Matthew chapter 4 verses 5 and 6, Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest he, you dash your foot against the stone. Mga kiksunan, kabalo mas kristuana. Iyang gi bersikuluhan si Satanas, nga it's not by bread alone, Ha? Exodus 8, 2, 3 ah, Versikulo po si Satanas Ambak ha? Psalms 91 man eh Kay sauon ka sa imong mga manulunda Dili ka masama bisa sa imong tiil Gusto ba Iyag yung gitistingan ba nga Di ba ka, ka mo gamit sa imong pagka Diyos Tistingan daw na ito o tinuod ba Gamita daw Anak makaka sa Diyos Ambak daw Dito mga kaigsunan, the record says, Jesus was challenged to prove that He was the Son of God and to show if He trusted the divine but distorted promises. Gusto na gihagit niya si Kristo nga, sige, gamitay mong pagka-Diyos, pag-anak sa Diyos. Ang imuhang pagsalig sa langit ng gahom. Pero kato nga mga promises, mali man to, di man to, Pwede gamito ni Kristo ato nga tayo, mga kaigsunan. Jesus remembered Israel's story through the desert again. Nga dito sa desert matul pa niya, you shall not tempt the Lord your God as you tempted Him in Masa. Why? What happened in Masa? Ano ito po sa Masa, mga kaigsunan? The record says in Exodus 17, in Masa, the people ask, is the Lord among us or not? The same issue. On the contrary, Jesus believed that God was with him. He didn't have to prove that. Nga nung ipriba pa man ako ninyo nga ang Diyos kauban ako, nga sigurado naman ko nga ang Diyos kauban ako. Why, why should I still prove to you? Kauban na nako ang Diyos. Tagatang mo example. Ang New Corellia Church gisulod sa mga infiltrators ng mga anti-cross. Nanghagit sila dibati ang mga anti-cross. Niyang yo ko nga muadto ko dito sa simbahan, pasabto na ko ang mga kaigsunan about the issue of the cross. Humang gi-explain ako dito na kasabot ang mga kaigsunan sa New Corellia. Sa diyang nakasabot ng mga kaigsunan sa New Corellia, naulian ang mga kaigsunan, ang mga offshoots, ang mga anti-cross, nag-challenge Japan for a debate sa publiko. Kaya para ipriba o kinsay na ay kamatoran, ang ako na, why should I go for debate? Nga ang mga kaigsunan, nakasabot naman sila kinsay tama o kinsay dili. Why should I go for debate? Muna ni Tabo ni Kristo ni Satanas. Si Kristo, why should he prove nga ang Diyos kauban niya, nga kabalumang yun siya, nga ang Diyos kauban niya, only the devil cannot accept. Only the devil cannot accept. Bisan pag mutambling pas Jesus Christ, the devil will only laugh and no more chance for him to be reconverted. Di na mabago si Satanas mga kaigsunan. And what's the use? Unsa pa may pulos. Now, dito sa wilderness with Christ, ang final yun ni Satanas, nga kinsay 
nga sa iyang approach sa pagtintal kan Jesus Christ. Ang issue gyud sa pagtintal, primero to kun anak ka sa Dios, sulbara imong kagutom. Kun anak ka sa Dios, ipakita nga ang promise sa Ginoo tama. Karon mga kaigsoonan, ang final gyud niya nga temptation. Ang isyo kinsay angay pagasimbahon. Ayaw mo kalimot nga ang gusto ni Satanas, gusto niya nga siya simbahon ni. Eh. Gusto niya nga siya ang pauampuan ang mga tao mo yukbo kaniya og labaw sa tanan, gusto pa niya nga ang Dios sa langit in a form of man nga si Jesus Christ mo yukbo sa iyang atubangan. And that was the greatest issue. And until now, that has been the issue, the conflict of the ages. That is the impending conflict until to the coming of Christ. Kinsa ang pagasimbahon, mga kaigsunan. Basahon na to sa 4 versikulo G sa Mateo. Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only ye shall serve. Nga nung nakasulti si Kristo na, pahawa sa tanas, kaya nasulat na sa Biblia. Nga wala yung pagkasimbaon. Ang Diyos lang sa langit. Bawa yung pagkasimbaon. Kabalo kang nitabo dito sa langit, mga kaigsunan. Sama sa gipakita sa Diyos nga to kang Moses. God showed Moses the promised land from the top of the Mount Pesga. Likewise, Satan showed Jesus the glory of this world's kingdom. and he hid all their misery. Ang kalainan lang, si Moses o si Kristo pareho, gipakitaan sa tibuok kalibutan. Si Moses, gipakitaan siya sa Diyos. Ang nagpakita kay Moses, ang Diyos. Ang nagpakita ni Kristo si Satanas. Gipakita, gipalantaw sa Diyos kang Moses, ang kanaan, ang yuta sa saad. This, this, this land shall be yours. Rich in milk and honey. Very rich field. So, expose sa ginoo ang kadato sa maong lugar, mga kaigsunan. Pero, si Satanas, nga nagpakita ni Kristo sa siyudad o sa mga gingarian, ang iya lang kipakita ang splendor of the kingdom. Ang kabibo sa kingdom, iyang gitaguan ang mga pag-antos sa mga tao ni anak ng mga syudad. In other words, Satan would like to claim that he was in full control of this world as if he was God. He would give everything to Jesus in return for a little worship gesture. Iyan giyang ko ni. Matod pa niya. Ako may tagiyan ining tanan. Bow down to me. And I will give back the word to you. Kabalo si Kristo na magpakamatay sa kalibutan para mabawi niyang kalibutan. Kabalo po si Satanas, anak. In other words, gusto ni Satanas, in other words, Satan would like to say, you don't need to go to the cross and die. You don't need to suffer yourself and sacrifice your life. You don't need to do that. Very simple. Just bow down before me. Anyway, I own the whole world. And once you bow down before me, I will return. the world to you. Simple. Gusto ni Satanas ka ng sayon bitaw. Gusto ni Satanas ang easy way. Easy money, easy go. Easy get, easy go. Ang gusto sa ginoo, Adan, sa imong naong magpatulo ka sa imong singot sa pagbugwal sa yuta o ikaw makakaon. Ang gusto ni Satanas, no need. Lingkod-lingkod lang ka, Maghantak lang ka, magsuga lang ka, magatubang lang kag latere, magsabong lang kag manok, magcompute lang kag masya o lasto, mapusta lang kag sweepstakes, okay na. Ang uban gibuang pagyon ang treasure. Kay gusto sila hayahay. Shortcut. As what I have told you, o kinsa imong gituman? According to Paul, o kinsa imong gituman, mauna ang imong agalo. Adam and Eve, 
worshipped the serpent at Eden. They gave her the loyalty that only the creator deserved. But Jesus was faithful to God alone at the desert. But pa sa atong author mga kaigsunan. Na samtang si Adan o si Iba, di baliktad silang loyaltad ng tukang satanas. Pero si Kristo dito sa wilderness, wala yun siya mo baliktad. Nagpabilin siyang loyal sa Diyos Amahan. So, in three attempts sa wilderness, nakadaog yun si Kristo mga kaigsunan. Si Adan o si Iba, one attempt down. Si Kristo mga kaigsunan, gitintal og kaon, gutom. 40 days, 40 nights, walay kaon. Si Adan o si Iba, gitintal og kaon, busog mga kaigsunan. Nakuha niyo yung point? Grabe. Kung gusto kag sinsir, sinsiro nga kadaugan, anchor your faith to Jesus Christ. Iangkla ang imong pagtuo nga to kan Jesus Christ. Kay siya lamang ang nakahimo sa kadaugan para kanimo og kanako. Abi ninyo mga kaigsoonan, sa Episo Kapitulo 6, Versikulo 17, Jesus came to this world to restore the dominion usurped by Satan. Destroy the works of evil, save the sinners, and reveal God to the universe. The weapon Jesus used to fight temptation is available for us too. The sword of the Spirit, the Word of God, Mga pinangga ko mga kaisun, it's very clear. Ang gigamit ni Kristo nga hinagiban aron makadaog sa mga temptation, sa mga trials, naapo na sa ato karon mga kaisunan. Unsa man sila, ispada sa ispirito o ang sa pulong sa Diyos. Mauni ang naa nga gigamit ni Kristo nga hinagiban. In other words, the Word of God is a channel of communication with the living God. He who feeds upon the word will become fruitful in all good works. He will be the discoverer of rich minds of truth, which he must work to define to find the hidden treasure. When he is surrounded with temptations, the Holy Spirit will bring to his mind the very word with which to meet the temptation at the very moment when they are most needed. And he can use them effectually. We have also the weapon, the word of God. If we are going to use the word of God against the devil, if we are going to use the word of God against temptation, against trials, against hardships, and follow Christ, then that's the time that we will also experience victory in Christ in the wilderness. Making a list of all of the good things you've done for me Lord, I've never been in one to complain But right now I'm lost and I can't find my way my heart but it helps to know your heart is breaking too when I cry you cry when I hurt you hurt when I've lost someone it takes a piece of you too when I fall on my face you fill me with grace as it breaks your heart Or tears you apart Like when I cry Alone in the dark Facing my hands Crying out to you 
there's never been a time in my life There's so much at stake So much to lose But I trust it to you Cause you'll bring me through And it helps me to know Like when I cry You're the one who calms the raging sea You're the one who makes the blind to see You look through all of heaven and eternity And through it all you saw I heard, you heard When I've lost someone It takes a piece of you too When I fall on my face You fill me with grace Cause nothing breaks your heart Or tears you When I cry Magampo ta mga kaigsunan Amahan na mo nga na ikaw sa mga langit Dalaygon ikaw sa walay katapusan Salamat sa imuhang Modelo nga kinabuhi Salamat sa imong hinagiban Nga imong gigamit Nga ani agihapon ka na mo karun nga maong imong pulong Huwag kayong balang ispirito. Ginoo tabangi kaming tanan na magkabarug kami sa makanimo. Magsunod kami sa mong mga lakan. Ang among pagtuo mo, gunit diha kanimo. Aron kami magkinabuhi o yun sa mong kabubuton o magkadaog batok sa mga panulay ni satanas kanamo. Amahan na nga muyo kami ikaw magkapanulangin kanamong tanan labi na sa mga nagtanaw na minaw ni nga programa. Paling ni puling taon ang mga nagasupport ni ni Nagasuporta ni nga programa o yung manusapan lang inipod ang mga nagapaluyo. Ang mga kawani ni station na na-play ni nga broadcast. Ang mga masakito na ayaw kalimti. Ayuha in town sila gino. Panalangin niyo sab sila. O ang tanang kawani sa LCMFM o LCMBN. Bindisyon ni. Dagang salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo gino. Salamat sa pagpasalo mo sa mga sala. Kinintanan ang mga gilaman ng madawat, pinag-isangalan ni Sokristo. Ngamu maluluas. Amen. Amen.